En l'espace d'un siècle, la population humaine s'est rassemblée de plus en plus dans les villes. En effet, la population des villes ne cesse de croître. En 1900, la planète comptait 1,6 milliard individus, dont 150 millions de citadins. Aujourd'hui, on en comptabilise plus de 6 milliards, dont la moitié habite en ville. En 2050, selon les estimations des Nations Unies, plus de 8 milliards d'hommes se partageront la planète et plus des deux tiers de l'humanité sera concentrée dans les mégalopoles de plus en plus impressionnantes. Bien que le processus de formation des villes ait été déclenché par le développement de l'agriculture il y a environ 6000 ans, l'urbanisation est un phénomène relativement nouveau, qui a connu un essor décisif avec la révolution industrielle et l'évolution des transports. Ainsi, les villes ont été le berceau de la civilisation moderne. L'industrialisation et l'exode rural ont peu à peu conduit à la désertion des espaces naturels au profit des villes. Les mégalopoles prennent l'apparence de villes catastrophes. La croissance anarchique et irrationnelle, due à un accroissement démographique incontrôlé, est la cause de la naissance de multiples quartiers marginalisés qui s'étendent de plus en plus loin de la périphérie des centres-villes. Dans les pays en voie de développement, l'exode rural est vraiment très important et les villes sont alors surchargées car il n'y a pas assez d'emplois, d'énergie et de logements pour satisfaire les besoins de tous. La mise en place et l'exploitation d'infrastructures de fourniture d'eau potable, d'assainissement et de traitement des déchets peinent à répondre aux besoins croissants. Ralentir la métropolisation est le principal défi du XXIe siècle. Un rééquilibrage entre les villes et les campagnes devrait permettre de résoudre les difficultés écologiques et humaines liées à l'urbanisation.